Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que estén todos ustedes muy bien. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué lugar del mundo se encuentren. Aquí con ustedes, eh, Gonzalo Gamio, desde la hermosa ciudad de Miami, en el estado de Florida, eh, desde las oficinas de Sony Professional Solutions Latinoamérica, para traerles en esta oportunidad eh, un poco la continuación del Facebook Live que hicimos hace casi un mes atrás, en el cual hablamos eh, de manera bastante más general la introducción a nuestras soluciones de producción de video en vivo, en los cuales pudimos ver el switchers, algunas cámaras, el network, el Edge Analytics Appliance para hacer Chroma Key, dentro de otras, otras funciones. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito más en detalle eh, de nuestro switcher de producción en vivo MSX500. Eh, les dejo claro que esta es una presentación que no va a ahondar técnicamente en, en, en cada uno de los productos, sino que va dirigida a muchos de ustedes que no son profesionales del video, que trabajan sí con eh, contenido audiovisual todos los días o que quieren eh, integrar este tipo de soluciones eh, en vuestras corporaciones pero no que esto se convierta en algo muy complejo de entender, básicamente para que ustedes puedan incorporar esta necesidad y a través de los departamentos que correspondan dentro de sus instituciones poder llegar a nuestros canales de integración o distribución y así poder hacer realidad lo que están viendo, como por ejemplo lo que estamos haciendo el día de hoy. Así que bueno, para ir eh, entrando en materia, eh, vamos a hacer una pequeña reseña de nuestro ecosistema, lo que estamos usando el día de hoy aquí. Eh, tenemos obviamente el switcher MSX500, que estamos usando una cámara PXWZ90, una cámara eh, pequeñita de producción, una cámara de mano. También una Z280, que es una cámara 4K, que en este momento la estamos usando en, en Full HD debido al flujo de trabajo que estamos eh, utilizando. Una cámara robótica SRG X400, nuestro micrófono IP más A100. Estamos usando también un Bravia para, para multiview, para poder estar visualizando lo que está saliendo desde el, desde el switcher. Y por supuesto, nuestro Edge Analytic Appliance, que es con el que están viendo este hermoso Chroma Key, eh, en el cual se ve una foto de Blue Lagoon Drive, donde están nuestras oficinas, que la tomé yo hoy en la mañana con una cámara alfa eh, para tenerla como background en esta oportunidad. Así que eso es un poco el contexto de producto que estamos utilizando el día de hoy. Dentro de las soluciones de video, eh, la, la particularidad de este tipo de soluciones o este tipo de producto es que va a instituciones que están un poco fuera de lo que es el área del broadcasting o la producción de video profesional o la producción de cinematografía. Es poder aportar con la experiencia de Sony desde esos, eh, de esas verticales tan demandantes y tan profesionales que es el área de broadcasting o cinematografía para traerlos al uso de creación de contenidos en estos ambientes que pueden ser educación, el área de corporaciones, las instituciones basadas en fe, eh, gobiernos, entre otras. Lo que buscamos es mantener la misma calidad que tenemos en las otras áreas como Broadcasting, por ejemplo, y poder transferirla eh, a estas áreas que son un poco menos demandantes en términos de infraestructura, sobre todo para poder hacer producción audiovisual. Lo importante es que la calidad del contenido creado sea de excelente calidad. Bueno, eh, avanzando, eh, siempre es bueno tener en cuenta, y esto es solamente una, una pequeña reseña, de las consideraciones iniciales antes de hacer cualquier producción. Por ejemplo, tener en cuenta el audio, la calidad del audio, cuántos micrófonos puede tener, la iluminación, eh, la domótica, sobre todo en instituciones que tienen domótica integrada en sus salas de reuniones o en, en sus espacios de, de reunión, saber cómo interactuar con ella y que esté trabajando en armonía cuando estoy haciendo producción. Por ejemplo, los proyectores, lo, los telones que suben y bajan de manera automática, etc. Tiene que estar todo bien coordinado. ¿Qué tipo de infraestructura tengo? El cableado, si, si, si todo está funcionando bien, si voy a trabajar por banda base con HDMI o SDI, etcétera, etcétera. Todas esas consideraciones tienen que estar resueltas antes de partir con la producción. Lo mismo pasa con el, con el video. ¿Qué resolución voy a ocupar? 
sobre todo si voy a usar streaming, que es lo que eh, está más en boga ahora, dada la situación particular que estamos viviendo a nivel mundial, es poder entregar esta información a través de, de, de streaming. Es por eso que les recomiendo siempre integrar a las personas, a sus colegas del departamento de IT o TI, dependiendo cómo le digan en los distintos países, para que les aseguren los anchos de banda o la estabilidad de la red para que el streaming pueda ser hecho de manera eficiente y se cumpla eh, el buen envío del mensaje o del contenido que están creando. El switcher, el MSX500, que ya lo vimos la vez anterior, como ven es un switcher bastante compacto, bien pequeñito, portátil, pero al mismo tiempo multifuncional. Dentro de las características principales es que tiene ocho entradas de video, es capaz de grabar en una tarjeta SD y también de estar enviando streaming de manera simultánea, como lo estamos haciendo ahora a través del, del switcher. Entonces, eh, cumple con todas las expectativas que puede tener un usuario eh, de nivel corporativo o nivel de educación para poder tener varios inputs de, de señal y al mismo tiempo poder conmutarlos, que es elegir entre una entrada y otra para que esto salga al aire y poder estar haciendo esta transmisión a través de streaming. Ahí pueden ver también un pequeño diagrama de cómo podemos ir conectando distintos tipos de productos o de cámaras o de, o de fuentes de video al MSX500 para poder hacer una producción. Entonces, imagínense que eh, pueden estar en su universidad haciendo esto, con lo que estoy haciendo yo ahora, como una clase online, en la cual tengo, eh, en el caso que lo permita, alumnos presenciales, puedo estar en mi sala de clase, eh, pero al mismo tiempo estoy enviando por streaming esta Chrome aquí para que se vea un poco más dinámico y teniendo los distintos tipos de entrada de cámaras o de, o, o de fuentes, en el caso de computadoras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eh, en una iglesia que, o en un, en un templo, una institución basada en fe, poder estar transmitiendo el servicio religioso a distintas partes a través del streaming y al mismo tiempo poder estar grabándolo. O sea, son aplicaciones fuera del mundo de la televisión o del cine para poder crear contenido dentro de vuestras eh, instituciones. Entonces, un poco lo que vamos a, a empezar a mostrar ahora es eh, un poquitito más en detalle el, el MSX500. Eh, vamos a ir mostrando también parte de sus, de sus conexiones y eso ya lo voy a ir haciendo, eh, moviéndome y conmutando hacia eh, nuestra salida del computador. Esto es para que vean básicamente cómo es o cómo está replicado el MSX500 a través de un web browser. La gran ventaja de este switcher es que ustedes lo pueden ocupar directamente desde la consola física, desde el producto, así como también desde un web browser, para darles también un poco más de flexibilidad. Y tienen que usar el web browser para poder hacer las configuraciones que son relativas al streaming. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora y voy a ponerme en side by side. Eh, ahí estamos viendo el switcher y les voy a mostrar también. Mmm, ahí está. Les voy a ir mostrando con mi cámara robótica algunas de las interfaces más importantes. Y aquí vamos a irnos al computador. Ahí está. Ahí. Y ahí. Perfecto. Entonces, al lado derecho estamos viendo cómo está conectado en tiempo real el MSX500. Ustedes pueden ver que tengo dos interfaces que son con conexión RJ45. Una es la interfaz del PC o del computador con el cual yo voy a administrar el switch. Y el otro conector, como bien lo dice ahí, de streaming, es el que nos va a permitir conectarnos al servicio al cual nosotros queremos llegar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Básicamente, cuando yo me voy al setup del, del MSX500 y me voy a la, opción, a la opción de streaming, aquí me va a dar los distintos perfiles que son los que yo voy a utilizar para poder eh, conectarme a los distintos servicios. En estricto rigor, yo lo que tengo que hacer es, desde mi, mi servicio de, 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 de Facebook o de YouTube, 
es copiar el, la URL y el código de la clave de stream y dejarlos ahí como set y eso es todo. No hay que hacer absolutamente nada más. Esa es la manera de que ya queda registrado. Eh, como yo estoy en este momento transmitiendo, no puedo alterar lo que estoy haciendo porque si no tendría que cortar la transmisión. Pero básicamente en este apartado es donde se configura el, el MSX500 para poder hacer esa, esa transmisión. Por otro lado, vamos a irnos a mostrarles los otros conectores más importantes. Ahí tienen una vista un poco más completa del MSX500 como tal, una vista de todo su panel trasero de conexiones. Y en el área donde tengo aquí los inputs, es básicamente donde están las conexiones de eh, video, de las fuentes, de cámara, de computador, etc. ¿Qué es lo que yo voy a... ¿Qué es lo que yo veo acá? Si se fijan, cada una de las entradas tiene dos conectores. Eso quiere decir que yo puedo elegir si voy a usar, en el caso de la entrada 3, el conector SDI o el conector HDMI. Eso... Para poder elegirlo, tengo que irme aquí a, la, a donde dice Assign y me va a permitir buscar, dependiendo de la entrada, si voy a asignarle la entrada HDMI o SDI. ¿Se fijan? Lo que yo quiero utilizar es lo que voy a hacer como asignación. Entonces, es una manera muy, muy fácil de poder eh, determinar qué tipo de conector voy a usar respecto de esa entrada. Si me cambio aquí, vamos a ver, ahí está, volvimos. Como pueden ver, son entradas estandarizadas por, por BNC, tengo entradas HDMI, SDI o entrada de video compuesto también a través de un conector BNC. Y al lado derecho se ven las entradas de audio, tiene dos entradas de audio, eh, que es mic line, así que también puedes conectar directamente eh, micrófono ahí. Entonces, como pueden ver, eh, la manera de utilizar el MSX500 es muy intuitiva. No requiere una curva muy eh, grande de aprendizaje. Vamos a ir. Vamos a ver a Backbone. Entonces, eh, lo que vamos a ver ahora es un poco de cómo son los, los efectos que yo tengo en el MSX500. Ustedes acaban de ver que tengo uso una, una computación para tener un side by side. Así que vamos a movernos nuevamente aquí al modo de efecto perfecto, ahí está vamos a elegir el computador y yo me voy a quedar aquí por mientras para que ustedes puedan ir viendo qué es lo que voy a tratar de, de conmutar en la parte de en los efectos yo tengo por ejemplo, efecto de picture in picture side by side eh, tres cuartos por un lado, un cuarto de, de pantalla en el otro, y puedo ir jugando con ello. Pero digo, mira, lo veo que puede ser un poquito limitado. Lo que pasa es que yo cuando me voy aquí al área de patterns, puedo ir eligiendo qué tipo de picture in picture o picture and picture puedo ir eligiendo. Acá tengo cinco páginas para ir eligiendo los distintos tipos de eh, efecto de reencuadre o de colocar dos imágenes dentro de la misma pantalla. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es seleccionar, si hay alguna que quieran cambiar, por ejemplo, yo quiero esta que está aquí, cambiarla por esta que está, a ver, por ejemplo, esta que está acá. Entonces, ya queda directamente en su panel de efectos. Como ven, es súper, súper sencillo. Y yo voy seleccionando aquí el que yo quiero colocar. Eso es en términos de, de efectos. Desde el punto de vista de los, uh, de los white o mix, vamos a poner acá y vamos a volver acá. Los mix son básicamente lo, la transición que hago entre una escena y otra. Por lo general, cuando yo hago una transición, voy a elegir de cuál fuente a cuál fuente voy a conmutar. En este caso voy a poner acá una autotransición que es de corta duración y se va a mover ahí. Y si cambio acá, 
vamos a hacer otra transición, voy a cambiar acá. En el MSX500, dependiendo del número que tengo acá, va a ser la velocidad de la transición. Uno es rápida. Voy a cambiar al 2. Ahí está, fue un poquito más lenta. Y si ahora lo hago en el 3, va a ser mucho más lenta. ¿Se fijan? Esas son parte de las configuraciones que yo puedo hacer en el MSX500 como switcher. Entonces, todo eso lo puedo ir haciendo, como lo ven ahora, en tiempo real y de manera muy, muy sencilla. Recuerden que siempre tienen que estar, sí. ya cuando están trabajando, estar en la parte que dice Live, que es como si estuvieran utilizando el MSX500 de manera eh, normal. Una cosa que vamos a hacer ahora, voy a conectarme con un amigo y colega, que es Claudius Becerra, a través de Teams, para que podamos también ver cómo podemos integrar eh, desde mi computadora, por una sesión de Teams, poder agregar a través del Edge Analytics Box una conferencia y así podamos estar haciendo esta transmisión un poquitito más interesante. Voy a colocar mis audífonos para el retorno. Esperemos que esto funcione bien. Ya lo probamos y había funcionado. Ahí estoy llamando a Claudius. Ahí está. Hola Claudius, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola Gonzalo, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Eh, feliz de tenerte en cámara y un poco compartir esta experiencia en en vivo que estamos haciendo y que tú nos puedas explicar desde el punto de vista de marketing dónde están los beneficios de este tipo de soluciones para los mercados que están fuera del área de podcast o de cinematografía digital. Claro, claro. Inclusive, Gonzalo, lo que has mencionado, ¿no? Y es bastante importante que es un equipo muy accesible, ¿no? O sea, entonces, además de accesible, de muy fácil utilización. Y entonces facilita mucho, muchos de los ejemplos de aplicaciones que has mencionado, en el caso de iglesias o de gobierno, también para escuelas, o, o sea, distintas aplicaciones en que necesitas algo que sea compacto y sencilla utilización. Entonces, hoy en día, además del uso de múltiples cámaras como lo tienes ahí en ese momento, la combinación con el Edge Analytics, eso lo hace fantástico, porque te da todo un look en ti mucho más profesional, sin la necesidad Exacto. quizás de estar contratando una agencia o una producción o hacerlo a un estudio, o sea, y termina siendo una operación muy sencilla con un único operador que en ese caso tú lo estás demostrando muy efectivamente. Exacto, estamos haciendo una operación de un solo hombre. Exacto, o sea, el, el producto para mí lo veo fantástico y, y al final es algo que lo puedes escalar muy fácilmente, depende del tipo de cámara o dispositivo que puedas utilizar. Exactamente. Entonces, bueno, un poco lo que les quería mostrar es que podemos integrar servicios de comunicación. Así como estoy con Claudio hablando ahora, ustedes pueden integrar a otro profesor, a, a otra persona que tenga que entregar un mensaje y poder hacerlo dentro del mismo flujo de producción, sin tener que agregar tantos dispositivos a la cadena. Así que bueno, Claudio, te agradezco por estos pocos minutos para estar conectado y que nuestros amigos puedan ver en tiempo real, en vivo y en directo, cómo hacemos este tipo de aplicaciones de creación de contenido. Gracias, Claudio. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Chao. Bueno. Salió todo bien. Eh, entonces, eh, siguiendo con, con, con la explicación, obviamente el MSX500 ya como, como, como switcher, eh, ustedes ven lo sencillo que es de ocupar, lo intuitivo que es, lo poderoso que es en poder integrar a través de otros eh, dispositivos como mi computadora o cámara ya un nivel de producción que realmente cambia un, co un poco el concepto de la calidad del contenido y el alcance que queremos que tenga nuestra producción. Ahora les quiero eh, ir mostrando también eh, parte, vamos a ir acá del, del, del efecto, vamos a volver a background, 
parte de lo que estamos usando acá y dentro de ello están la, la, las cámaras robóticas, la cámara que estamos utilizando el, el día de hoy es una SRG X400, esto que ven acá es el line-up de cámaras que tenemos nosotros disponible incluso estamos agregando dos camaritas nuevas que ya están próximas a salir al mercado que son cámaras una box y una que es POV y también para poder manejar estas cámaras, para poder controlarlas tenemos controles remotos como el RM IP500 que es un control remoto muy muy robusto que aparte de mover la cámara ya que trabajan sobre protocolos VISCA sobre IP también permite hacer cierta parte de control de video, dependiendo del modelo de cámara, eh, cuánta parte acepta de, de, de control video. Pero es un control que también trabaja a la par con el MSX500 para que yo tenga una producción de una sola persona que está controlando cámara y al mismo tiempo haciendo el switch. Esta es la SRG X400, pero de todas maneras se la voy a mostrar ahora eh, en pantalla. Vamos a buscar dónde está aquí. Ahí tengo la cámara. Y también vamos a mostrarles eh, con esta cámara, usando el efecto de side by side, cómo yo puedo controlarla. Como les decía, a través de ese control remoto, que se llama RM IP500, podemos manejarla también desde el web browser, que es el que están viendo aquí al lado derecho de su pantalla, y en donde yo tengo eh, los distintos presets de posiciones para que la cámara se mueva automáticamente apenas yo le dé eh, clic a cada uno de ellos. La cámara también cuenta con un control remoto de mano, se los voy a mostrar un poquito más adelante para que también la puedan controlar. Por lo tanto, hay distintas opciones de control de cámara. ¿Qué es lo que vamos a aprovechar de hacer ahora? Eh, el, si yo llamo una, un movimiento de cámara, tengo ahí, estoy viendo el multiview. Después, si me muevo acá, voy a ver la Z280, que es la cámara que estamos ocupando. Voy a llamar para ver al micrófono IP. ¿Se fijan lo rápida que es? Y aquí también llamo para el plano general, que es donde yo estoy trabajando aquí. ¿Ven? Mi superficie atrás, blanquita, sin ningún tipo de, de croma, para que vean cómo el Edge Analytics Appliance, que es la cajita que está aquí es la que está haciendo esa, esa magia. Entonces, pueden ver que nuestras cámaras robóticas eh, son súper, súper eh, flexibles. Hay modelos que sí se manejan por web browser, hay otros modelos que se usan para broadcast, algunos de ellos que no trabajan con, con web browser, pero en sí la calidad de imagen, la rapidez y la estabilidad son cosas que nos diferencian totalmente de otros participantes del, del mercado. Entonces, como les decía, es... Es una, una cámara súper, súper versátil. Entonces, eh, la idea es que a través de estos Facebook Live vayamos y vayamos ahondando en la medida de lo posible en este tipo de soluciones. Eh, la idea es que también a través de los comentarios ustedes nos pueden retroalimentar y nos pueden ir diciendo qué otras cosas les gustaría ver. Desde eh, de los canales de Sony eh, hay bastantes eh, tutoriales respecto al MSX500 como tal, pero nuestro espíritu desde Latinoamérica es poder mostrarle un poco las soluciones eh, completas tomando también otros productos para esta cadena de valor. Así que, bueno, básicamente, que sigue? Y esto ya un poco para ir con, la, con las palabras al cierre. Eh, si tiene cualquier inquietud, por favor, puede eh, ingresar a nuestro sitio web eh, sonyprolatin.com o pro.sony.com cualquiera de los, de los dos lo va, lo, lo va a llegar ahí y eh, lleguen a cualquiera de nuestros canales de integración en la misma página web están los, los representantes o integradores a los cuales ustedes pueden llegar para que tengan eh, un poco más de asistencia para que tengan una guía y puedan llegar a buen fin con todos los equipos que quieran eh, adquirir para hacer una producción audiovisual como esta que hicimos que estamos haciendo hoy eh, a través de Facebook Live. Y bueno, nada más que eso, desearles un muy buen día, que estén muy bien y nos vemos, yo creo que en una o dos semanas, con otro Facebook Live de un nuevo producto Sony. Muchísimas gracias y que estén muy, muy bien. Chao, chao.